ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మొత్తం కెమిస్ట్రీ అంతా చూసాం కదా ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ క్లాస్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనే క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు సో హిస్టరీలో ఎలా ఉంది అసలు ఆటమ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి సో తెలియాలి అంటే ఏంటి పాస్ట్లో అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే జాన్ డాల్టన్ అనే అతను ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ అనమాట అసలు ఆటమ్ కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ కానీ గురించి తెలిసిన వ్యక్తులలో ఫస్ట్ ఎవరంటే జాన్ డాల్టన్ జాన్ డాల్టన్ అంటే ఏం చెప్పాడంటే ఫస్ట్ అసలు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి మ్యాటర్ అంటే వాట్ ఈస్ కమింగ్ బై మ్యాటర్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ గ్యాస్ ఏదైనా సరే ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం మ్యాటర్ అంటాం సో ఆ మ్యాటర్ ఎలా తయారవుతుంది అత్యంత చిన్న అత్యంత చిన్న పార్టికల్ దట్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ ఆటమ్ అని చెప్పాడు అనమాట అంటే ఇంకా దానికన్నా ఇంకా అది ఫర్దర్గా ఇంకా డివైడ్ అవ్వడం అనేది జరగదు అదే ఒక స్మాలెస్ట్ పార్ట్ అనమాట సో దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆటమ్ అన్నారు కానీ తర్వాత ఏమైందంటే స్లోగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి మెయిన్గా కండక్టివిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనమాట అంటే గ్యాసెస్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తాయి అన్నది చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆటంలో ఇంకా చాలా ఉంటాయి అని తెలిసిందన్న బయటపడింది సో ఆటంలో ఏమేమి ఉంటాయి సో సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఆటంలో ఏముంటాయి ఆటమ్ లోపల ఉంటున్నాయి కాబట్టి సబ్ సబ్ అనే వీటికి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అని పేరు వచ్చింది సో ఆ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ సో అయినప్పటికీ ఏంటి ఇప్పుడు సో ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ సో మనం చూద్దాం సో ఒక ఆటమ్ అనేది ఇలా ఉంటే ఆ ఆటమ్ సెంటర్లో ఏంటంటే మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆటమ్ సెంటర్లో ఏముంది మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉందన్నమాట సెంట్రల్ పార్ట్ అంతా కూడా న్యూక్లియస్ ఉంది సో ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఏమున్నాయి ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఈ సెంటర్ పార్ట్లో ఉన్న ఏమిటంటే ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి దీని చుట్టూ ఏ ఏమవుతుందంటే ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆటమ్ అనేది ఇలా ఉంటే ఆటంలో ఏమవుతుంది ఆటంలో సెంటర్ పార్ట్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది రౌండ్గా సో న్యూక్లియస్ ఉంటే ఏమైంది న్యూక్లియస్ లోపల మళ్ళీ లోపల ఏమున్నాయంటే ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఉంటే దీని చుట్టూ ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది అనమాట అది కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాడు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అది ఇంట్రడక్షన్ ఆటమ్ గురించి ఎలా అసలు ఆటమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అనేది జాన్ డాల్టన్ అనేది చెప్పాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అన్న ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అన్న ఒకటే సో ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా అదే ఉండాలి అని అర్థం బేసిక్గా అవే ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటే సో అలా బేసిక్గా ఉండేవి ఏంటి ఆటంలో అంటే దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ సో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి సో ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు కనిపెట్టారు ఎలక్ట్రాన్ అనే దాన్ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే జేజే థామ్సన్ అనే అతను ఎలక్ట్రాన్ని కనిపెట్టారు ఎలా కనిపెట్టారు త్రూ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటే ఏంటి డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అంటే ఏమి ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట ఎప్పుడైనా మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట అది జస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా గ్లాసే ఉంటుందండి ఇలాగా చూసారా ఇదంతా కూడా గ్లాస్ అనమాట సో ఇదంతా గ్లాస్ ఏంటి గ్లాస్ ప్యూర్ గ్లాస్తో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక మెటల్ రో రాడ్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా మెటల్ రాడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఒక మెటల్ రాడ్ క్యాథోడ్ అని చూడండి అదొక మెత్ అదొక మెటల్ రాడ్ అండ్ ఇటు సైడ్ యానోడ్ అని ఉంది కదా అదొక మెటల్ రాడ్ ఈ టూ మెటల్ రాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా తీసు వన్ సో ఇదేంటి అంటే వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనమాట సో ఆ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ఎందుకు అంటే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల ప్రెషర్ అనేది సెట్ చేసుకోవడానికి అంటే అందులో ఉన్న ఎయిర్ని అంతా బయటికి పంపించి లేదంటే మనకి ఎంత ప్రెషర్ కావాలంటే ఆ ప్రెషర్ సెట్ చేసుకోవడానికి అదనమాట సో ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటి క్యాథోడ్ అనమాట ఆ మెటల్ రాడ్ క్యాథోడ్గా యాక్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఉన్న మెటల్ రాడ్ ఏమో ఆనోడ్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎప్పు అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఎయిర్ అనేది చాలా లో ప్రెషర్గా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రా
సో అది అనమాట సో ఇది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెలికన్ అనే అతను చార్జ్ చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ని కనిపెట్టడం కోసం ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేశాడు అనమాట సో ఆయిల్ డ్రాప్ మిలికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు అదే మనకి సో అలా ఛార్జ్ కనిపెట్టడానికి చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ తెలిసింది ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సరే ఇది మూవ్ అవుతుంది బాగానే ఉంది దీనికి ఎంత పవర్ ఉంది అండ్ దట్ పవర్ అంటే ఏంటంటే ఛార్జ్ అనమాట సో నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ సో ఛార్జ్ ఎంత ఉంది అనేది చూస్తే దీనికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందనమాట సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ ఇంటూ టెన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ అనమాట ఛార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెషర్డ్ ఇన్ కూలూమ్స్ అనమాట సో కూలూమ్స్ అనేది చెప్పారనమాట సో మాస్ కూడా కావాలి కదా సో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి మాస్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఎక్ ఎలక్ట్రానిక్కి నెగ్లెజిబుల్ మాస్ అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా మాస్ అనేది నెగ్లెజిబుల్ అయినా సరే ఎంతో ఉంది సో అది ఎంత అంటే నైన్ పాయింట్ జీరో వన్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ అనమాట అది ఎంత అంటే వన్ బై వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్త్ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అనమాట అంటే హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అనేది బేసిక్గా మనకి అదే కదా మనకి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ బేస్ అదే కదా దాన్ని మెషర్ చేసుకొని మనం అన్నీ చెప్తాం కాబట్టి అదనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి ఆటమ్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఆటమ్కి ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఐటమ్లో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కార్బన్ ఐటమ్ ఉంది లేకపోతే నైట్రోజన్ ఐటమ్ ఉంది హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం బెరీలియం ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఐటమ్స్ సో ఐటమ్స్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది నథింగ్ బట్ దాని ఎలక్ దాని యొక్క అటామిక్ నెంబరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ వన్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది హీలియం అటామిక్ నెంబర్ టూ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అలాగే కార్బన్లో అటామిక్ నెంబర్ సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ దాంట్లో ఎన్ని అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అదే దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ అనమాట ఓకే ఎలక్ట్రాన్ గురించి అయిపోయింది నెక్స్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రోటాన్ సో ప్రోటాన్ ఏంటి మనం త్రీ సబ్ అటమిక్ పార్టికల్స్ బేసిక్గా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఏంటి అవి ఆటమ్లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సో ఎలక్ట్రాన్ గురించి అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రోటాన్ సో ఎలక్ట్రాన్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు జేజే థామ్సన్ డిస్కవర్ చేశారు ప్రోటాన్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు అంటే ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై గోల్డ్ స్టీన్ గోల్డ్ స్టీన్ అనే సైంటిస్ట్ హీ డిస్కవర్ ది ప్రోటాన్ ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ అనమాట సో ఇది కూడా సేమ్ డిస్చార్జ్ టూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారానే కనిపెట్టారు బట్ ఏంటంటే కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేశారనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఏముంది మాడిఫికేషన్స్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అవే చేయడమే అంటే ప్రెషర్ తగ్గించడం లేకపోతే అలా క్యాథోడ్ మార్చడం యానోడ్ మార్చడం ఇలా కొన్ని కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు సో అలా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రెషర్ అనేది బాగా రిడ్యూస్ చేశారు ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రాన్ కనిపెట్టినప్పుడు ప్రెషర్ ఎంత డిస్చార్జ్ ట్యూబ్లు అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎంఏ కానీ ఇప్పుడు ఎంత ఎంత అంటే ప్రెషర్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఎంఎం అనమాట ప్రెషర్ అనేది సో వన్ బై థౌజండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంఎంలో తీసుకొని అంత ప్రెషర్ పెట్టి అండ్ ఛార్జ్ ఎంత అంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ వోల్స్ అనేది సప్లై చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇందాక మనం డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవ్వడం మనం చూసాం అంటే ఏంటి ఇలా డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అయ్యాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రోటాన్స్ అనేవి యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్కి ఫ్లో ఈ డైరెక్షన్లో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఫ్లో అవ్వడం జరిగింది అన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చాయన్నమాట సో వాటిని ఏమన్నారంటే ప్రోటాన్స్ అని అన్నారనమాట సో ఇందాక వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్కి ఛార్జ్ ఎంత ఇట్ వాజ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ సో దీనికి కూడా ఛార్జ్ సేమే బట్ ఏంటంటే దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఛార్జ్ అయితే సేమే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమే కానీ సైన్ డిఫరెన్స్ అనమాట దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ దీనికి కూడా ఛార్జ్ అంతే సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ అనమాట ఇది సో ఓకే ఇందాక ఏమనుకున్నాం మనం ఎన్ని అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అదే దాని అటామిక్ నెంబర్ అని అన్నాం సో ఆటమ్స్
So, Chadwick and a scientist, 1932, proton and 1886 lo discover and 1932 lo neutron and the discharge tube experiment discover So, what is this? So, what is this? So, what is this? So, what is So, beryllium atomic number So, what is this? So, what is So, then no alpha particle. Alpha particle and ten ledu. Uh, atomic number two unde mass unthadi. Alpha particle also called as helium particle ne. Alpha particle anachmanam. So then to bombard chest na plane tente. Oka carbon particle and achhi oka neutron na osnan mat. So then ikar man equation choose kuna tlaite. Man ki idi balance out unthi. Man equation choose kuna tlaite. Okay four b unde kada ikar man ki four b. Uh, 9 is it is not 0, chinna correction, it is 9. Okay, 4 be 9. Okay, na? plus alpha particle to bombard chase na play main than 2 alpha 4 kada. So atomic number and to add chain 4 plus 2 6 and matter. So 6 so chindi banani. 6 atomic number on the int element pair carbon and 9 plus 4 13 kada. So 13 can carbon in 12 carbon 12 on matter. So carbon you come atomic mass 12 carbon. Inka oka neutron on and mingle potent. So that name on our ante 0 and 1 on matter. So that is called neutron. Okay na? This is 9 oxide correction chess conde. Sorry. Sorry for inconvenience. So neutron ke intante. Neutron manipuda ke in discourse chess kunam. Aim tells kunam ante. Uh, electron ki negative charge unta di, mariyu proton ke unta di positive charge unta di. But neutron ke in charge unta di ante no charge, neutral an matra. Neutron ki charge aim unta di, so neutral ga unta di anmat. So mass anta neutron ki ante 1.6 anta into minus 24 grams anmat. So ipur da ka manam charge ani adha ni dhani chala matlaar kunna kada. Idanta kora ko table formula simplified ga manam chudam. So choose the electron ki charge, charge relative charge anta minus 1. Next, Coulomb's lo chappal ante minus 1.6 into 10 power of minus 19. Adi ESU slo. ESU ante adi kora one of the unit an matra chappal ante charge charge unit te ESU kora. So ESU ante minus 4.8 into 10 power of minus 10 an matra. Next ante grams lo choose the. Idi charge charge ane di minus 1 ane di relative charge an matra. Next one minus 1.602 ala unna the ante Coulomb's lo. ESU lo enta ante minus 4.8 into 10 power of minus 10. So, this is enta ante grams lo undi kada adi weight an maata. So, weight of electron enta 9.11 into 10 power of minus 28. Weight ni AMU slo kore chepta ran. AMU ante atomic mass units. So, atomic mass units lo enta ante electron yokka weight 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
అది ఫస్ట్ ఈయన దాని గురించి చెప్పారు అనమాట జాన్ డాల్టన్ అనేది ఓన్లీ ఆటమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అన్డివిజిబుల్ అని మాత్రమే చెప్పారు కానీ ఆట ఆటమ్ ఎలా ఉంటుంది దాని లోపల అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అని అన్నీ ఎవరు చెప్పారంటే బోర్ అనమాట బోర్ అనే అతను చెప్పారు సో బోర్ అనే అతను ఏంటంటే సైంటిస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని పాస్టులేట్స్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని అజంప్షన్స్ చెప్పారు ఆయన నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు అనమాట ఆ పాయింట్స్ ఏంటంటే సో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ విత్ డిఫినెట్ వెలా వెలాసిటీస్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ పార్ట్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఇలా ఉంది కదా ఈ ఇది ఆటమ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇది న్యూక్లియస్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ సర్టైన్ పాత్లో అంటే ఎలా పడితే అలా కాదు సర్టైన్ పాత్లో కాన్సన్ట్రికల్గా కాన్సన్ట్రికల్గా అంటే ఏంటంటే ఇలాగా కాన్సన్ట్రికల్గా కాన్సన్ట్రికల్గా ఓకేనా అలా తిరుగుతాయి అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట సో ఆ తిరుగుతున్నవి ఉన్నాయి చూసారు ఆ ఈ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయి అంటే ఇలా కాన్సన్ట్రికల్గా ఉన్నాయి కదా వీటిని ఏమన్నారంటే ఆర్బిట్స్ అన్నారనమాట ఆర్బిట్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి అని అన్నారో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అని అన్నారు దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆర్బిట్స్ అని అన్నారనమాట ఓకేనా ఓకే దెన్ ఏంటంటే ఈ ఆర్బిట్స్కి కూడా స్పెసిఫికల్గా ఒక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్బిట్కి ఒక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ ఎనర్జీని ఏమన్నారంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని అన్నారు సో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి పేర్లు పెట్టారు ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని లేదంటే కేఎల్ఎంఎన్ కూడా అనొచ్చు అనమాట వాటిని ఏమంటారంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటారని సో ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి ఎలా ఎలా తిరుగుతాయంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ సమ్ ఎనర్జీతో ఒక ఏదో ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్ సో కానీ ఏంటి అది ఉంది కదా ఏదైతే అది ఎనర్జీ లెవెల్ అని అన్నాం కదా ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఏంటంటే అవి అబ్జర్వ్ చేయవు ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయవు అనమాట సో అందుకని వాటిని ఏమన్నారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అన్నారు అంటే అవి ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవు ఎలక్ట్రాన్ నుంచి లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్కి ఎనర్జీ ఇవ్వవు అవి సో అలా ఇవ్వకుండా తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల ఆ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్ని ఏమన్నారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అన్నారు ఓకే క్లారిటీగా ఉన్నారా ఫస్ట్ పా ఫస్ట్ పాస్టులేట్స్ ఏం చెప్పాడు బోర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏమో ఒక సర్టైన్ పాత్లో చుట్టూ తిరుగుతాయి అని చెప్పాడు న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ సర్టైన్ పాత్లో కాన్సన్ట్రికల్గా తిరుగుతాయి అని చెప్పారు న్యూక్లియస్ చుట్టూ సో దానికి ఏం పేరు పెట్టారు అంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్కే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని కానీ అనొచ్చు లేదంటే కేఎల్ఎంఎన్ అని కూడా అనొచ్చు అని చెప్పారు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి సో ఎంతసేపు అయితే ఎలక్ట్రాన్ తిరిగినా సరే ఎంతసేపు తిరిగినా సరే ఈ ఎన ఈ ఈ ఆర్బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎనర్జీని ఇవ్వవు మరి తీసుకోవు అని అన్నారు సో ఇలా తీసుకోకుండా ఇవ్వకుండా ఉండడం వల్ల వాటికి ఏం పేరు పెట్టారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని పెట్టారు అది థర్డ్ పాస్లేట్ ఫోర్త్ పాస్లేట్ ఏంటి సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఏంటి నేను స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను అనమాట ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్కి మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది కోల్పోవడం కానీ లేదంటే పొందడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడు కోల్పోతుంది మరి ఎప్పుడు ఎనర్జీ అది గెయిన్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది అంటే సో ఎప్పుడు అది గెయిన్ చేస్తుంది అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అది ఎనర్జీ గెయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ వెళ్ళినప్పుడు అది గెయిన్ చేస్తుంది ఎనర్జీ మరి ఎప్పుడు కోల్పోతుంది అంటే లోవర్ ఎనర్జీ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ జంప్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది అది కోల్పోతుంది అనమాట ఇది సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయినా లేకపోతే దానికి గెయిన్ అయినా లేకపోతే లూజ్ అయినా సరే డిఫరెన్స్ అనే ఎనర్జీకి ఉంటుంది కదా ఆ ఎనర్జీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అయిపోయింది డిఫరెన్స్ ఇది ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు కదా ఓకే విని చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ల
वन फाम आफ एनर्जी एनर्जी अंत हेच इक प्लांक्स कांस्टेंट प्लांक्स कांस्टेंट अंत अभी जस्ट कांस्टेंट वाल्यू इप्ड पै वाल्यू अला ट्वेंटी टू बै सैवन अंड काटेंट चुप्त अला चाल कांस्टेंट वाल्यूस उ मन की अद एक्सपरमेंट्स द्वारा वन ओके म्यू अंत फ्रीक्वे अन्ट सो मनमस चूस्ते इ टू मैनस इ वन ईक्वल टू हेच न्यू सो हेच अने प्लांक्स कांस्टेंट पै वाल्यू अला ट्वेंटी टू बै सैवन उ मन के अला सो इत हेच प्लांक्स कांस्टेंट कांस्टेंट वाल्यू सो दिन वाल्यू अंत सिक्स पाइंट सिक्स टू इंटू टेन पवर आफ मैनस् ट्वेंटी सैवन एरिक सैकंड एरिक्स अंटे एनर्जी ओक यूनिट एरिक्सर एरिक्स एनर्जी जवलसो चतार कदा सो अला एरिक्स मन चपचन ओके वन मन की कन कन्वर्शन चेते वन जवल ईक्वल टू टेन पवर आफ सरिक्स ओके वन जो एनर्जी ने एरिक्स जवलसो एरिक्सो एना चपच्छ एनर्जी सो अभी हेच हेच सो इकड़े इंटू सैकंड अन्ट सैकंडी अटे इकड़ मन की बालेंस अवटा की लफ्ट सैड एनर्जी उ रईट सैड एरिक्स अंत एनर्जी ओके फ्रीक्वे की यूनिट्स मन की सैकंड सो फ्रीक्वे की यूनिट्स सैकंड सो अभी अदे हेच की यूनिट्स एंटे सो अमी एरि एरिक सैकंड इंटू फ्रीक्वे की यूनिट्स वन बै सैकंड कदा सो वन बै सैकंड इंटू सैकंड एम कैंसल अरिक्स मिगल सो लास्ट के अंत अभी सोस नी चाँ क्लारी चूँ ओके इकड़े हेच वाल्यू एरिक्स इंटू सैकंड कदा सो एरिक्स इंटू सैकंड इंटू फ्रीक्वे यूनिट वन बै सैकंड कदा सो वन बै सैकंड सो सैकंड सैकंड कैंसल अवता है लास्ट के मिगल एरिक्स मिगल सो एरिक्स लफ्ट सैड एनर्जी उ रईट सैड एनर्जी यूनिट एरिक्स सो सरपे कदा यूनिट बस उन्मा ओके सो अंकने एक्सप्लेन चसान ओके नैक्स्टे ओके नैक्स्ट पॉस्टेटे ऐंगुलर मोमेंट आफ् एलक्ट्रॉन अने क्वांटन सो ऐंगुलर मोमेंट असल मोमेंटमेंटे मोमेंटमेंटे एम वि मास् इंटू वेलासीटी इपड़ी एलक्ट्रा की सर्टन मे सर्टन वेलासीटी तो तिगत सो ऐंगुलर मोमेंटमेंटे इधी एलक्ट्रॉन एला तिगत स्ट्रईट कदा एलक्ट्रॉन सर्किल का तिगत रौंड का तिगत सो रौंड का तिगत का ऐंगुलर मोमेंट उ अदा आबजेक्ट स्ट्रईट के वेत लीनियर मोमेंटम अने सो दी ऐंगुलर मोमेंट उ ऐंगुलर मोमेंटम अने क्वांटज क्वांटज मीनिंग अंत सर्टन वाल्यू अने खचिंग उ सर्टन वाल्यू उ अर्थम सो अंत ए सर्टन वाल्यू अंत दट इज ईक्वल टू एंत एम बीआर ईक्वल टू एनहे बै टू पे एम बीआर अंत ऐंगुलर मोमेंट मू वेलासीट इंटू रेडियस आफ् दि आर्बिट सो एलक्ट्रॉन आर्बिट सर्क्युर् क्या रेडियस उ कदि अभी आर इज ईक्वल टू एनहे बै टू पै इध काटेंट वाल्यू हेच बै टू पै अने काटेंट वाल्यू एन अंटे इन फस्ट आर्बिट तिगत एन वाल्यू वन अवत सैकंड आर्बिट तिगत एन वाल्यू टू अ थर्ड आर्बिट तिगत एन वाल्यू थ्री अन्न ओके अदन एम बीआर ईक्वल टू एन हेच बै टू पे अने अंत एच बै टू पै की मल्टे कदा सो दाने सर्टन वाल्यू मल्टल दाने क्वांटज अटार हेच बै टू पै एंत कांस्टेंट वस्तु एन क्या हेच वाल्यू मन कोई सिक्स पाइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पवर आफ मैनस् ट्वेंटी फोर अब बै टू इंटू पै वाल्यू अंत ट्वेंटी टू बै सैवन सो अदंत वाल्यू चे काटेंट वाल्यू अने वस्तु सो दा के अद्डू मारो आ कांस्टेंट वाल्यू अभी अलागे उ मारत सो इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री अला अवत सो अंत सर्टन वाल्यू फिस्ट उ सो अंक दीनेंटे क्वांटज सर ओके ए मोडल के अब एवरू अंत पर्फेक्ट चपले रईट एवरू एमी पर्फेक्ट चपले अंत आये चाल वरत ट्रई चार बोर् स्नील बोर् अने चाल ट्रई चार बट आये मोडल कोई लिमिटेशन अटे कोई ड्राबैक्स उन्नी तुना एट आ तुल तुल तपल का कोई एक्सप्लेन चेयर आये एम एक्सप्लेन चेयर फस्ट आये एम एक्सप्लेन ओनली हईड्रोजन ऐटम अटे एलक्ट्रॉन बेजेसको आज चपार अंत इला तिगत एलक्ट्रॉन अने हईड्रोजन और हईड्रोजन लाइक अयान हईड्रोजन लाइक अयान अंत हेच प्लस हेच प्लस अंत हीलियम एलक्ट्रॉन तीस हेच प्लस अटार अदे एलक्ट्रॉन ऐडे हेच मैनस अटार एल प्लस टू एल प्लस टू नीचे रेलक्ट्रॉन एम एलक्ट्रा लिथियम को मूड एलक्ट्रा सो मूड एलक्ट्रा रेसे मिगल अंत हईड्रोजन लाइक अयान अभी नैक्स्ट बीई थ्री प्लस बेरीलियम की नागुटाई सो नागो प्लस थ्री अंत मूड तीस 
ప్లస్ అంటే ఇక్కడ తీయడం అనమాట నాట్ యాడ్ చేయడం సో ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి సో ప్లస్ త్రీ అంటే త్రీ తీస్తే ఒకటే మిగులుతుంది సో అది హైడ్రోజన్ లైక్ అయోన్ అయిపోతుంది అది కూడా సో అన్ని ఇలాంటి వాటికి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ డైరెక్ట్గా బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ లేకపోతే హీలియం అలాంటి వాటికి ఆయన చెప్పలేదు ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న వాటికే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు తప్ప టూ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న వాటికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అనేది ఆయన చెప్పలేదు సో అది ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట సెకండ్ది ఏంటి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఉంటుంది స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి ఒక స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఒక సిరీస్ అనమాట అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని స్పెక్ట్రా అంటారు అనమాట సో ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ స్పెక్ ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టామనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టడం అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఆటమ్ తీసుకొని దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రెజెన్స్లో పెట్టామనుకో అంటే మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఏదో ఒకటి తీసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ ఎలిమెంట్ నుంచి పాస్ చేసామనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అన్నమాట సో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిజంకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవడం ఉంటాయి అన్నది ఆయన చెప్పలేదు సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్ అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టామనుకో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి అన్నది కూడా ఆయన చెప్పలేదు సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఆ రెండు కూడా ఆయన చెప్పలేకపోయారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి బోర్స్ మోడల్ ఎజ్యూమ్స్ ఏ పార్టికల్ యాజ్ ఏ ఎజ్యూమ్స్ యాజ్ ఏ పార్టికల్ సో బోర్స్ మోడల్ యాటమ్ని ఎలా చెప్తుంది అంటే ఒక పార్టికల్లా చెప్తుంది అనమాట అంటే యాటమ్ అనేది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ పార్టికల్ అని చెప్పారు బోర్ అదే డీబ్రోగ్లీ ఏం చెప్పారు డీబ్రోగ్లీ యాటమ్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది మరియు వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు అనమాట సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వేవ్ నేచర్ వేవ్ నేచర్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది మామూలుగా ఎలాగో తిరిగి ఇలా రౌండ్గా తిరిగిపోతుంది కాదు వేవ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది వేవ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది చేస్తే అలాగే ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఇది పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యూయల్ నేచర్ అనమాట ఆ డ్యూయల్ నేచర్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ ఉంది అని ఏం చెప్పారు డీబ్రోగ్లి చెప్పారు అనమాట కానీ బోర్ ఏం చెప్పారు బోర్ ఓన్లీ దీనికి పార్టికల్ నేచర్ మాత్రమే ఉంది అని చెప్పారు కానీ డీబ్రోగ్లి ఏం చెప్పారు పార్టికల్ నేచర్ ఉంది వేవ్ నేచర్ ఉంది అని చెప్పారు సో అక్కడ ఇతను డీబ్రోగ్లి కరెక్ట్ అయింది సో ఇంత తప్ప అయిపోయారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకా ఏంటి హైసన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హైసన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏదైనా ఒక పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ కానీ వెలాసిటీ కానీ రెండు ఒకేసారి మెజర్ చేయలేమన్నారు ఏదర్ ఫస్ట్ ఒకసారి పొజిషన్ మెజర్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి లేదంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ కాన్ పొజిషన్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అని చెప్పారు తప్ప రెండు ఒకేసారి మెజర్ చేయడం అనేది జరగదు అంటే ఇక్కడ చూడండి డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి అని ఉంది కదా సో ఇదేంటంటే డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ అనమాట డెల్టా పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ అనమాట ఓకేనా సో ఈ రెండు ఇంటూ చేస్తే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ పై హెచ్ బై ఫోర్ పై సారీ హెచ్ బై ఫోర్ పై అనేది ఉంటుందని చెప్పారు అనమాట సో ఇది హైసన్ పర్ కన్సర్ట్ ఏంటి ప్ర ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఆయన ఏం చెప్పారంటే రెండు ఒకేసారి మెజర్ చేయడమని చెప్పారు కానీ ఏం చెప్పారు బోర్ ఏం చెప్పారు బోర్ ఏం చెప్పారంటే ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ వెలాసిటీ రెండు డిటర్మైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు కానీ హైసన్బర్గ్ కన్సర్ట్ ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం రెండు ఒకేసారి మెజర్ చేయలేము నెక్స్ట్ ఏంటి సో ఇంకా ఏంటి అసలు కెమికల్ బాండ్స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కలిస్తే ఏమవుద్ది హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ అవుద్ది కదా వన్ హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ అనేది అవుతుంది సో హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా కెమికల్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా మనకి బాండింగ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా కెమికల్ బాండింగ్స్ ఆ కెమికల్ బాండింగ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఆటమ్స్ ఇండివిజువల్గా ఆటమ్స్ కలిగితే మనకి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ మాలిక్యూల్ ఎలా ఫామ్ అవుద్ది ఏదో ఒక బాండ్ ఫామ్లో ఉండాలి అయానిక్ బాండా కోవలెంట్ బాండా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సిఎల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏ
సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన చె చెప్పిన వాటికి కాంట్రడిక్షన్స్ వచ్చాయన్నమాట అంటే ఆయన వ్యతిరేకతలు అనేది మొదలైంది ఎలాగా వీళ్ళందరూ ఇలాగా వీళ్ళు వీళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం ద్వారా సో అది బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ పాస్టులేట్స్ ఆర్ బోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి అటామిక్ నెంబర్ అంటున్నాను అంటే ఏంటి అన్నది మనకు తెలియాలి కదా సో ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అటామిక్ నెంబర్ గురించి మెన్షన్ చేశాను ఏంటి అటామిక్ నెంబర్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై జెడ్ అనమాట సో జెడ్ అటామిక్ నెంబర్ దేంతో డినోట్ చేస్తాము జెడ్తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అటామిక్ నెంబర్ ఏమని చెప్పాను నేను నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రోటాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ అంతే కదా సో ఒక ఒక ఎలా ఒక ఎలిమెంట్లోని ఎన్ని అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆర్ ఎన్ని అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నెంబర్ అనమాట సో మాస్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మాస్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ సో మాస్ నెంబర్ దేంతో డినోట్ చేస్తారు సో మాస్ నెంబర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏ అనమాట సో అటామిక్ నెంబర్ జెడ్తో డినోట్ చేస్తాం మనం మాస్ నెంబర్ని ఏతో డినోట్ చేస్తాం అనమాట సో మాస్ నెంబర్కి ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ప్లస్ ఎన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మాస్ నెంబర్ ఎలా ఫైన్ చేయాలి అటామిక్ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనమాట సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది ఏ మైనస్ జెడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు మనం అటామిక్ నెంబర్లో నుంచి సారీ మాస్ నెంబర్లో నుంచి అటామిక్ నెంబర్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట ఓకేనా సో దాన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే జెడ్ ఎక్స్ఏ అని డినోట్ చేస్తారనమాట సో జెడ్ ఎక్స్ఏ జెడ్ ఎక్స్ఏ ఎక్స్ అంటే ఎలిమెంట్ పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ అనుకో కార్బన్ ఏంటి సి కదా దాని దాని ఎలిమెంట్ సింబల్ ఏంటి సి సో కార్బన్ లైన్ ఉంటాయి సిక్స్ ఉంటాయి దాని మాస్ నెంబర్ ఎంత ట్వెల్వ్ సో సిక్స్ సి ట్వెల్వ్ అని అలాగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోర్ టూ హెచ్ఈ ఫోర్ కానీ టూ హెచ్ఈ ఫోర్లో ఎలిమెంట్ ఏంటి హీలియం అటామిక్ మాస్ ఎంత ఫోర్ మళ్ళీ మాస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత టూ సో నెక్స్ట్ అలాగే నైట్రోజన్ సో నైట్రోజన్లో ఏంటి నైట్రోజన్లో అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అటామిక్ నెంబర్ సెవెన్ మాస్ నెంబర్ ఎంత ఫోర్టీన్ అని సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేద్దాం అనమాట సో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగా అంటే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూద్దాం సో ఫైన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ఎయిట్ ఓ సిక్స్టీన్ సో ఎయిట్ ఓ సిక్స్టీన్లోని ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అడిగారు అనమాట సో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ నేను జెడెక్స్ఏ ఫామ్లో తీసుకోవాలి జెడెక్స్ఏ ఫామ్లో చూసుకోండి ఎయిట్ ఓ సిక్స్టీన్ అంటే జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎయిట్ ఎలిమెంట్ పేరు ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ ఎంత సిక్స్టీన్ సో ఇందులో ఏమేమి అడిగారు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అని చెప్పాను నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో అటామిక్ నెంబరే దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏముంది న్యూట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఏ మైనస్ జెడ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ జెడ్ ఏ మైనస్ జెడ్ సో సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అనమాట సో సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండి అది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అయిపోయింది ప్రోటాన్స్ ఏంటి మరి ప్రోటాన్స్ కూడా అంతే కదా ప్రోటాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రోటాన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ అటామిక్ నెంబర్ పీ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు పీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ అనమాట ఓకేనా సో అది కూడా తెలిసిపోయింది సో ఇందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి న్యూట్రాన్స్ అయినాయి సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎయిట్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ వచ్చి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రోటాన్స్ వాళ్ళు ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా సో ఏమైనా
నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత అని అన్నారు మనకి ఎయిటీ అని ఇచ్చారు అంటే జెడ్ ఎంత ఎయిటీ అనమాట జెడ్ ఎయిటీ అని తెలిసిపోయింది మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి మరి ఏ కావాలి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి జెడ్ ప్లస్ ఎన్ జెడ్ ఎంత మనకి జెడ్ ఎంత వచ్చింది జెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిటీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో వన్ ట్వంటీ సో ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఓకేనా టూ హండ్రెడ్ అనేది దాని యొక్క అటామి మా మాస్ నెంబర్ అనమాట ఓకేనా దాని యొక్క ఏ వాల్యూ అనేది టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఓకేనా సో ఓకే ఇక్కడితో నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను ప్లస్ అన్ని ఇంకా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హూమ్స్ రూల్ చెప్తాను సో ఆ త్రీ టాపిక్స్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అనేవి నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై క్లాస్ ఓకే బాయ్ Oh, 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 oh,